আমি আপনার হাটু দেখি নাই সো আমি দেখবো এই কি ফিট ফিটিশ আছে নাকি बेटा কি কি ক আজকে পডকাস্টের কত নাম্বার এপিসোড এর হিসাব আমি হারাই ফেলছি অ্যাজ এ রিটার আই এম অ্যাশেমড বাট যাই হোক আজ থেকে তিন চার দিন পর আমার বিশ্বাস ঈদ হওয়ার কথা যদি চাঁদ কিছু না হয়ে যায় সো আজকে আমরা এই চারজন আছি আমাদের সাথে আছে হচ্ছে হল আমি রাফিদ একে আঁকানো আমাদের সাথে আছে হল অর্ণব একে এন এস সি ভাই ওকেক্সেল ভাই যার আসল নাম শিশির আর আমাদের টিজে ভাই যার আসল নাম টাইগার তো আজকে আমার একটু এক্সপেরিমেন্টাল জিনিসপত্র করব আজকে আমরা শুধু অ্যানিমেতে রিলেটেড থাকবো না মানে আবদ্ধ থাকবো না আমরা একটু বাইরে যাব বাইরে বলতে বাসার বাইরে না মানে অ্যানিমে টপিকের বাইরে যাব তো তো আমাদের কেমন লাগছে এটা একটু জানাই দিও কারণ এইটা যদি আমাদের ভালো লাগে তাহলে এটা আমরা কন্টিনিউ করব একটু অ্যানিমে রিলেটেড টপিক ছাড়াও তার বাইরেও একটু আমরা কথাবার্তা বলবো আর তোমার যদি ভালো না লাগে জানাই দিও এইটা শুধু একবারের জন্যই হবে ঈদের জন্যই হবে এরপরে আর হবে না তো একটু কমেন্টে জানাই দিতে তো আমাদের আর কি এরকম এক্সপেরিমেন্টাল জিনিসপত্র কেমন লাগে আমাদের লাইফের একটু কাহিনি ঠাইনি হয় ওই সব জানতে তোমাদের কেমন লাগে আগ্রহী থাকলে কমেন্টের মধ্যে জানাই দিও যেহেতু আমার আজকে ঈদ রিলেটেড জিনিসপত্র হইতেছে আমাদের সবার বাড়িতে ওই জায়গায় ঢাকার বাইরে বা আমরা যে জায়গায় থাকি তার থেকে দূরে তাই না দেশের বাড়ি দেশের বাড়ি গ্রামের বাড়ি ঢাকার বাইরে ঈদের মধ্যে কি গ্রামে যাওয়া হয় নাকি ঢাকাতেই সেদিন কয়েকদিন আগে আমাদের হলি গিয়েছে আমি ঘুমাইছি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দুপুর দুইটা দুই সাড়ে বারোটা অব্দি ঘুমাইছি দুপুর অব্দি তা মানে আমার ঘরের মধ্যে আমি ওইটা এনজয় করি ঘরের মধ্যে ঘুমাই তো আমি মনে হয় এক্সেপশন আমি মনে হয় যে প্রতিবার গ্রামে যাই প্রতি সব ঈদের মধ্যে ভাই আপনি মজা করেন ভাই মানে বছরে দুইটা দুইটা ছুটি তো একটু লম্বা পাই একটু একটু তো এনজয় টিজয় করব গ্রামে ঠামে যাই ভাই বোনদের সাথে দেখা দেখা থাকা হয় গ্রামে আসলে কি सेम এই যে কাজিন না থাকলে যে মজা হ্যাঁ আমার আমার আসলে सेम এজের কাজিন না আমার মানে আমার ছোট ভাই লাকি ওর থেকে তিন চার মাস ছোট ছোট সব বলা পান্না মানে আমার দাদু বাড়ির সাইডে আর কি আমি সবচেয়ে বড় ভাই তো আমার আর কি একটু কষ্ট আছে আমার সবগুলা পিচি পিচি বাট ওই মিশতে মিশতে আর কি অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখন ওরা দেখি আমার আমি আমি যেসব টপিক গুলা নিয়ে কথাবার্তা বলি বা যেসব মেন্টালিটিতে চলি ওরাও দেখি সেই সেম আবহাওয়াতেই আছে তো এর জন্য একটু হেল্পফুল হয়ে যায় তোমার শিষ্ট সবগুলা মানে ফলো করে আমি এটা চাই না আমার ফলো করতে বাট ওরা ওরা কেন যদি ফলো করে আমি বলছি ভাই আমার আমার ফলো করতে হবে না পরে আমি আমার জন্য তো আমাদের রেজাল্ট রেজাল্ট বা কোন খারাপ হয়ে গেলে পরে তো আমাদের বাবা মা এসে আমারে ধরো বলে যে তোমার অনুসরণ করতে যাই রা হইছে আমি <laughs> দেখি <laughs> 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 দেখলে বুঝবা আমি ভাই আমি 
এখন এমন একটা বয়স হয়েছে এখন দিতে হয় হ্যাঁ এখন আপনার তো দেওয়ার বয়স হয়েছে মনে করো এখন এখন সালামি দিলেও মনে করো নেওয়ার একটা ইয়া থাকে না আগে তো দেন দেন সমস্যা নেই সেই আর এখন আগে এমন সিচুয়েশন হয়েছে তোমার যে সালামি নিয়ে এসে পড়তো কিছু খাইতাম মানে ছোট বেলায় মধ্যে ছিল মানে একটা এতটুকু ইয়া করে নাই তুমি কি করো সারাদিন ঈদের দিনে ছোট ঈদে এরকম কোন অকেশন হয় হয় ঈদ তাহলে আমি আগে যে বাসায় থাকতাম ওইখানে আমাদের বাসার পাশে একটা নেইবার ছিল আমি কি করতাম দুপুর বেলায় তার মানে আমার ডাকতো আমি চলে যেতাম আর একসাথে সবাই মিলে তার খাওয়া দাওয়া চলতো একটা আলাদা লেভেলের ছিল ভালোই লাগতো সকালে ইয়া নামাজ টামাজ পড়ে ইয়া ফ্যামিলি এদিকে ইয়া এই সাইডটা ঘুরে টুরে তারপরে বিকালে বের হইতাম ফ্রেন্ডদের সাথে তারপর ইয়া মানে এক এক গ্রুপে তোমরা তো কোনো একটা এমন কোনো জায়গায় যেতাম যেখানে মনে করো সবাই আসে ভিজিট করে আচ্ছা তো ঈদের মধ্যে আমার আমার তো তাহলে আমার কিছু একদম डिफरेंट হবে কারণ আমি তো চলে যাইতেছি গ্রামে ঈদে তিন দুই দিন বা তিন দিন আগে তো আমি দুই তিন দিন আগে চলে যাই ছোটবেলায় অনেক কিছু করতে পারতাম ছোটবেলায় আমরা চাঁদ দেখতে যাইতাম হ্যাঁ জঙ্গলে যাই আমরা চার ঠাঁ দেখতাম এখন ওই চাঁদের ক্রেস্টটা চলে গেছে এখন তো সবার হাতে হাতে বিশেষ যন্ত্র এসে বসে যা কারণে আসলে ওই ওই সেক্টরটা আর ওরকম মজা লাগে না আর হয়তো এটা আমাদের একটা স্মৃতি ছিল ওই স্মৃতিটা হয়তো আমরা নস্টালজিক ফিল করি বাট ওটা এখন আবার রিলিফ করতে আমরা অতটা বেশি কমফোর্টেবল বোধ করি না ওই একটা বিষয় ছিল চাঁদ দেখার বিষয়টা চাঁদ উঠছে চাঁদ উঠছে চাঁদ দেখতে পারলাম সবাই চিলে চিলে আসতাম আর আর ঈদের যাই হোক না কেন ঈদের একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি অ্যানোয়িং যদি ট্রাভেল করা হয় এই হাইওয়ের মধ্যে যে জ্যাম থাকে ভাই বিশেষ করে টাঙ্গাইলের রাস্তায় যে জ্যামটা থাকে আমার দেশের বাড়ি টাঙ্গাইলে এই জ্যামের জন্য যান প্রাণ সব বাইর হয়ে যায় এক ঘন্টা রাস্তা যাইতে লাগে আট আট নয় ঘন্টার মতন সময় লাগে আর তোমার ভাড়া দিতে দিতেই শেষ সব সালাম আমি গাড়ির মধ্যে থাকলে আর কি কোনো কিছু পড়তে পারি না আমার মাথা ঘুরাই এই এটা কারো সমস্যা হয় মানে কার শিখনেস হয় কি জন্য বলে অনেক আগে হয়তো ছোট থাকতে তোমার ইঞ্জিনের গন্ধটা সহ্য হইতো না 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 আমার গন্ধর জন্য না আমি আমি একবার কি করছিলাম বই নিয়ে বই নিয়ে উঠছিলাম কমেক বই আছে না কমেক বই নিয়ে আমি বাসে উঠছি ওঠার পরে যখনই দুই পেজ পড়তে গেছি দেন তখনই পুরো তোমার আমার মাথাটা থাকে ঘোরা শুরু হয়ে গেছে ব্যথা শুরু হওয়া শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ বমি বমি লাগে তখন আবার হ্যাঁ হ্যাঁ একটু इरिटेटेड ফিল লাগে সাফোকেটেড লাগে আমি কি আমি কি একটু বেশি ইউনিক নাকি আমি আজ পর্যন্ত বাসে উঠলে বমি হয় না কিছু হয় না আরামসে যাই না বমি হয় না বমি বমি আমার বমির ভাবকে আসে জ্যামে পড়লে তখন শুরু করি আমি তো আমার নানা বাড়ির থেকে নানা বাড়ি রংপুরে নানা বাড়ি থেকে ঢাকা আসার সময় জ্যামে যখন যত বাড়ি জ্যামের মধ্যে আটকা পড়ছি আমি বাঘা বন্ড একদম নামে রাখছিলাম ইয়া চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে আমি বেগা বন্ড ওই জায়গায় জার্নির মধ্যে আমি বিঞ্জ মানে বিঞ্জ রিড করে ফেলছি তেরো ঘন্টা ছিলাম জার্নির মধ্যে তেরো ঘন্টায় খালি মাঙ্গাই পড়ছি ভাই আমি আমার কাজিনের সাথে ইয়াতে গেছিলাম প্রথমবারের মতন 
এই যে মিরপুরে ইয়াটা আছে না বোটানিক্যাল পার্ক মনে নেই বোটানিক্যাল গার্ডেন বলে জানি আমি ভুলে গেছি হ্যাঁ গার্ডেন গার্ডেন ওই জায়গায় আমি গেছিলাম ঘুরতে ওরা কোনোদিন মেট্রোতে চড়ে নাই হ্যাঁ তো আমি আমি তো যাওয়া আসা হইতো আমি স্টার সিনেমা যাইতাম তো আমি তিন চারবার উঠছি তখন আবার ওদের মানে হয়েছে কি আমার কাজিন আর খুব মানে মানে বড়ক মানুষ ওরা মানে গাড়ি ছাড়া কোথায় যায় না পর্স মানুষ তো আমার তো পাবলিক হ্যাঁ আমার তো পাবলিক বাস বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করাতে লাইক অভ্যস্ত হয়ে গেছি তো তারা আসলে আমি আমার মামা তো বোন হয় তো আমি ওদেরকে বলছিলাম যে আমি নিয়ে যাই মামা বলছে যাতে গাড়িতে যাও গাড়ি ছাড়িয়ে দিচ্ছে আমি বলছি না না ওরা ওরা কোনোদিন মেট্রোতে চলে নাই ওদেরকে মেট্রোতে চলাই নিয়ে যাব তো মেট্রোতে গেছি শুক্রবার ছিল জ্যামের অভাব নাই মানে যে সিং যে ইয়াটা মানে লাইনটা উত্তরা নর্থ থেকে উঠছিলাম মনে হয় এত লম্বা সিরিয়াল ছিল আমি বলেছি দূর ওই সিরিয়ালের মধ্যে এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবো আমি আবার চেনসো ম্যানের মাঙ্গা পড়া শুরু করছিলাম চেনসো ম্যান আমি ওখানে ওই মাঙ্গাটা আমি একদম পার্ট ওয়ান শেষ করে ফেলছি চেনসো ম্যান মাঙ্গার আমি বুঝি টোটালি বাবা মা নাই বস্তিতে বড় হয়েছে তুমি চামুচ দিয়ে ভাত খাবো হ্যাঁ তুমি এরকম ভাবো বিক্রি করে দিচ্ছে নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে ডাস্টবিন থেকে খাবার তুই লেখাই তো তুমি এমন মানুষ যদি বড় লোক হয় রিলেট না করতে পারে আমাদের সেই রে সেই বেলুনের মতন পিঁপড়ার মতন খালি ফাটতেছে মরতেছে কোনো যায় আসে না কারো তারপর মাইর একাডি এবার শুরুর কয়েকটা সিজনের মধ্যে ছিল পাবলিকের ব্যাপার স্যাপার এখন দেখি ওই জায়গায় পাবলিকের পাত্তা দেয় না ওরা এখন মানুষকে সেফ করে না মানে ডেঞ্জির মধ্যে বা পচিতার মধ্যে আমি ওই ভাইবটা পাই নাই কারণ প্রথমেই পচিতা তার মানে নামটাই এত কিউট আর ডেভিলটাও কত কিউট ভাই তার মানে সত্যি এটা না মায়াই লাগছে উল্টা কোন ডেভিল ডেভিল কোন ভাব পাই হুম অনেকগুলা অনেকগুলা কিউট কিউট ডেভিল আছে কিন্তু কি আর মধ্যে এই কোনগুলা একদমই কিউট মানুষই আছে বা ডেভিল না ওই সমস্যা করতে হবে না ওই চিন্তা করতে হবে না তোমার ওকে ওই যে আর একটা ক্যারেক্টার আছে না পাওয়ার এর মতোই দেখতে খালি মাথার উপর একটা রিং আছে দুইটা পাখা আছে ভালো লাগতেছে মানে একদমই সেই লেভেল এর একটা মানে অনেক কিছুই আছে যদিও সত্তর না কত ছিয়াত্তর টা না
দেখলে <laughs> 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 শুনি কারণ তোমার আমি মনে বলছিলাম না হ্যাঁ গতবার কালকে আবার বেগুনি নাকি পিয়াজু কোন পার্টিতে আপনি মনে মনে যেটা ভাবছিলাম মনে মনে যেটা ভাবছিলাম খাই তো আমিও সবই বাট কোনটা প্রেফার করেন আমি পছন্দ করি যেটা আমার আম্মু বানাই দোকানের একদমই ভালো হয় না আমি বিশেষ করে আমি 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 ওভার হয়ে না না ওভার না ঠিক আছে আমি তো খাই প্রায় অবশ্য আলু খাইলে আলু থেকে আলুরই বেশি আলুতে বেশি মানুষ মোটা হয় বাট আমি জানি এখন অনেকে কমেন্টে বলো ঠিক আছে যারা বায়োলজি নিয়েছো আমি হালকা পাতা বায়োলজি পড়ছিলাম দুই তিন মাস আলু কার্বোহাইড্রেট মাংস মানে মাংসের মধ্যে যায় না আমি জানি প্রোটিন মাংসের মধ্যে যায় আমি জানি আমি জানি এত নলেজ আমার আছে পরে দেখবো যে সবাই ইয়া করতেছে মানে রাফসান তো ব্লু লঞ্চ করে আমাদের সবাইকে বলদ বানাই দিছে মানে কি 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 ভাবছিলাম কি হয়ে গেল কেন কি আমি আমি জানতাম যে আচ্ছা আমি না আমি না আসলে ইয়া দেখি না আমি হঠাৎ করে দিছি আর ড্রিংক বেরে আইছে বলছিলাম না নতুন রিলেশনশিপে যাব তাই বলে যে কোম্পানি খুলবে 
তোমরা তুমি আর সেলিব্রিটিদের রিলেশনশিপ নিয়ে তো বেশি মাথা ঘামাও কেন থাকতে দাও নদের মত মানে পুরো কি স্ক্যাম হয়ে গেছে ভাই আমার আম্মু মারা একসা বলে সালমান সালমান মুক্তাদিন নাকি একটা ইউটিউবার সে নাকি একটা ম্যারিড মেয়ের নাকি বিয়ে করছে আর এই ইনফরমেশন আমি কি করব আমি জানি না আম্মু বলে আম্মু বলে তুমি না ইউটিউবে ভিডিও বানাও আমি বলে হ্যাঁ বানাই আম্মু বলে তুমি কি দেখে কাজ করতে পারো না আমি বলে আমি কাজ কেন করতে যাব তো একজনের জন্য বাকি ইউটিউবার বদনাম হ্যাঁ কি যে অবস্থা আচ্ছা আরেকটা আমরা একটা <laughs> 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 মানুষে তুমি জাজ করতে পারবা না ঠিক আছে এরা যে কোন জিনিসপত্র বাই করবে তুমি একদম আপনার মতন হওয়ার চেষ্টা করতেছি এত কিছু খাচ্ছি যদি দেখেন তাহলে মোটিভেশন নিয়েন মাহমুদের মতো হতে চান এই যে জুস আছে না জুস ওইটা খাবেন সবসময় আচ্ছা তো এবার আমরা আরেকটা ডিবেট আসবো যেহেতু আমি ব্লু খাইতেছিলাম হ্যাঁ ব্লু বাদ দিয়ে ইফতারির মধ্যে বেস্ট ড্রিঙ্ক কোনটা লাগে এবার অন্য দিয়ে শুরু করো জানি তুমি ইফতারি খাও না মানে আই মিন ইফতারি ইফতারির জন্য খাও না বাট স্টিল ভাবতে হবে তো আমরা তুমি ভাবতে থাকো আমরা শিশির বেস্ট ড্রিঙ্ক যদি পানি বাদ দিয়ে বলি তাহলে লেবুর শরবত লেবু শরবত টিজে ভাই লেবু শরবত ওকে অর্ণব ট্যাং হাঁটু দেখি নাই আমি দেখবো এই কি ফিট ফিটিস আছে নাকি বেটা কি কি ক আচ্ছা আমরা যে ডিবেটে ছিলাম লেবু সব কেউ তো রুয়াব যা খায় না তাই না না বিশ্রী একটা জিনিস মানে এটা লাইফে ট্রাই করেছিলাম ওই যে ভাইরাল ভাইরাল ই ছিল না ওই যে মোহব্বতের শরবত হ্যাঁ ওই যে তরমুজ তরমুজ দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো অবশ্য রুয়াব যা দেয় মানুষ দেখি ভালো খায় ভালো লাগে না ভাই ভাই কই খাইছেন আপনি পাকিস্তানে ঠাকাইছেন রুয়াব স্যার অ্যাড গুলা তোমার কার্টুন নেটওয়ার্ক পাকিস্তানি ভার্সনটা অনেক দেখ আমার <laughs> 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 বাংলাদেশ <laughs> 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 
হঠাৎ করে টিভি থেকে ডিজনি উড়া গেছে আমি তো একদম শেষ যে ডোরেমন কেমন দেখতে আমার যেমন হয় না এটা রিজন না আমার যেমন রিজন হচ্ছে যে বাংলাদেশের চ্যানেল গুলো চলতেছিল না সেই জন্য হয়তো ডোরেমন কনভার্ট করে ইসে দীপ্ত তে আনছিল আমার মাথায় আসা মাতৃভাষা ঠিক আছে একটা জিনিস দেখতে একটু অভ্যাস হয়ে গেছিল হিন্দিতে তারপর দেখা হয় না আমার তো হাঙ্গামাতে রোরেমন দিত আমি ভাই আমি ডোরেমনের মুভি দেখার জন্য কলেজ মিস করতাম ডোরেমনের মুভি দিলে রবিবার করেন রবিবার সকাল নয়টা মুভি দিত দেখি যে প্রথম ইয়ে রান শেষ হয়ে গেছে বুঝতাম না ভয় পেতাম যা হ্যাঁ মিস হয়ে গেলে তো শেষ কেমনে দেখবো আমার অনেস্টলি এখনো মনে আছে তার মানে ওই টাইমে আমি কিসে পড়ি প্রবলি সিক্স এ কি ফাইভ এ পড়ি দোকানে যে ওই যে মেমোরি কার্ড মুভিস ভরে আমি ওই মুভিটা ফোনে নিয়ে আসছি আর ওই দিন বিকাল বেলা আমি ওইটা বেডে শুয়ে শুয়ে দেখতেছি আর লাস্টে হিন্দিতে তখন আমি হিন্দিটা অনেক ভালোভাবে বুঝি আর এন্ডিং এ ওই দেখে ভাই আমি অনেস্টলি কানছিলাম আমি মানে পাখি বাচ্চা থেকে বড় হয়ে গেছে আর কি পাখা গজাইছে দেখেছো কি গাছের ওই ওয়ার্ল্ড এ নিয়ে যায় তাই না 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 ওটা হলো ডরেমন একটা গাছ মানে কি যেন লাইফ মানে কি একটা দিছিল স্পেসিফে চলে যায় হ্যাঁ শেষে চলে যায় পরে জানাতামোখে পানি এসে পরে ছাইরা দেয় মানে 
হ্যাঁ পরে ওই যে আর আম্মু যে দেখে দেখে পরে খুশি হয় শেষ নবীটা নাকি ডোরেমন মারা যাওয়ার পরে ডোরেমন এর রিভাইভ করার জন্য পড়াশোনা সেদিন আমার মন ভাঙছিল আমি যখন ওই স্টোরিটা শুনতেছি না আমি ভাবতেছি যে শেষ পরিণতি কি তাহলে এই হবে তাহলে আমি ডিপ্রেশন কমায় সবকিছু আমার একসাথে ভাঙছে এরকম করে ভাঙচুর হয়ে গেছে ভিডিওটা দেখার পরে স্ট্যান্ড বাই মি টু দেখছো না না ওটা দেখা দেখা পড়ে না স্ট্যান্ড বাই মি টা দেখছি জাস্ট টুটা দেখি নাই টুটাও দেখো টুটাও সুন্দর সুপার ফিকশন ভাই তো তোমার নিনজা হাতরের লাস্ট এপিসোড পারমানেন্ট লাস্ট এপিসোড ও দিছে আচ্ছা 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 এখানে একটা এখানে একটা বিষয় বলি এই যে পারমান তারপর হচ্ছে নিনজা হাতরি তারপর ডোরেমন তারপর হচ্ছে মানে এই যে এই গ্লাস না সবগুলো তো রাইটার একই আমার সবগুলোর মধ্যে হ্যাঁ ডোরেমন একটা আলাদা একটা ইমোশন ছিল বা ডোরেমন কিন্তু কোন ট্রু এন্ডিং নাই মানে অ্যাকচুয়াল এন্ডিং নাই বাট পার মেনে কিন্তু একটা অ্যাকচুয়াল এন্ডিং আছে পার মানে এন্ডিং টা কিন্তু সেই দেখাইছিল যে একটা ভালো একটা বন্ধু ছিল আমি একটু বইরা দিছি অর্থে বেশি ব্যাখ্যা করলে আর কি আছে ভালো লাগতো আমি ভোরবেলায় উঠতাম না নাম ভোরবেলায় উঠতাম উঠে দেখি নাপটোলের অ্যাড চলতেছে নাপটোলের অ্যাডের মধ্যে কি আসতেছে রিমোট কোন গাড়ি আসতেছে সেটা নাকি বলে চলে ভাই ভাই নিকলোডিয়ানে নিকলোডিয়ানে ওই যে ল্যান্ডন ট্যাপ তারপরে গাড়ি বাড়ি কত কিছু ওই যে সোসাইটার মেশিন কিছু শো দেখাইতো আমার এই বলে খেবার তোমার ফ্রেন্ডসরা তখন
আমি দেখি না আমার কাজিন না দেখতো এটা প্রচুর ছেলে বিয়ে করে নিচ্ছে শুনছে এখন এটা কি আসল না সত্যি না এরকম রিয়েল লাইফ শো গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশ ছিল মানে আমি পুরো স্টান ছিলাম যে সবাই মরে গেছে এমন কেমনে কি একটা ব্রেকে চলে গেছিল ওরা একদিন কয়েক উইকে ওরা ইয়া দেয় না বলি কি হলো সিআইডি শেষ হয়ে সব মরে গেল এটা কেমন সিস্টেম ড্রয়িং রুম যেটা আছে ড্রয়িং রুমে জুতার র্যাক ছিল একটা জুতার র্যাকের উপরে থাকতো আমাদের টিভিটা তো টিভি তো এই টিভি গুলো আবার রিমোট থাকতো না রিমোট ভেঙা যেত পুরাতন রিমোট ওই রিমোট গুলো আবার পাওয়া যেত না মার্কেটের মধ্যে তো বাটন টিপা টিপা আমাদের চ্যানেল পাল্টাইতে হইতো আবার বাটন টিতে রুপতে কি হয়েছে বাটন নষ্ট হয়ে গেছে এখন ওই যে ইয়া ঝাটা কাটি আছে না ঝাড়া কাটি ঢুকায় তারপর খুবই কষ্ট করে জিত হইতো তো আমার যে টিভি এমন হয়ে গেছে যে সামনে যাওয়া যাইতো বাট পিছনে যাওয়া যাইতো না এরকম অবস্থা হয়ে গেছে তো যদি একবার করে তুমি ভুল করে তোমার নাম্বারটা কি আহার যখন দিত না আহার তো হরর ছিল তো যখন টিপে টিপে যখন ভুল করে আহারটা এসে পড়তো সামনে আমি টিভি থেকে দূরে চলে যেতাম শেষ হয়ে গেছি বাট ওই টাইমে ওইটা দেখে এমন ভয় পাইছিলাম আমি কোন টিকটিকি মারি নাই তারপর থেকে আমি স্টিল এখনো পর্যন্ত টিকটিকি দেখলে ভয় পাই ফর একটা রিজন সেটা হচ্ছে আহাটের ওই টিকটিকি আলা এপিসোডটা সবাই দেখছি আর একটা ফানি ফ্যাক্ট কি আমি যখন দেখতাম ওই যে ক্রাইম পেট্রোল বা সিআইডি বা আদালত যখন দেখতাম তখন তার কয়েকদিন পরে আমি যাচ্ছিলাম বরিশালে আমার মামা বাড়ি মার সাথে রিক্সাই করে যাচ্ছি বাস টার্মিনালে যাওয়ার পথে অনেকগুলো পুকুর বাদে যশোরের রোডে ঠিক আছে তা ওই পুকুরের মধ্যে না বস্তা কি জন্য ভাসতেছিল আমি আমার আম্মুরে বলতেছি আম্মু ওই ওইখানে কি তাহলে কি লাস্ট টাস্ট কিছু আছে নাকি আমি দেখছি সিআইডির মধ্যে
ডেটনের যখন সাসপেন্স পাইতাম পাইছিলাম ওই সময় সিআরই দেখি সাসপেন্সটা পাইতাম আচ্ছা ডেট নোটের মতো সাসপেন্সফুল কোন অ্যানিমে আছে মানে খুব সাসপেন্স টান টান উত্তেজনা যে রিভিল হবে বা ধরা খাবে এরকম মনস্টার 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 তো তোমার অন্য টাইপের একটা টেনমার একটা কি বলে একটা জার্নি টাইপের দেখাইছে ফিলোসফি দেখাইছে লাস্টে গোল হচ্ছে ইয়োহান ডেট নোটটা এমন একটা সিরিজ আমার কাছে মনে হইছে যে ভাই যে অডিয়েন্স জানে যে এ কি অডিয়েন্স জানে ও কি বাট দুজনে তো কেউই জানে না কিছুই জানে না আর আমাদের মধ্যে এইটা নিয়ে বেশি ভয় যে এই জেনে গেল জেনে গেলে কি হবে এই সাসপেন্স আসলে নাই এর জন্য এটা একের এক এই টাইপের ডিটেকটিভ টাইপের ইয়াগুলো আর নাই না ডিটেকটিভ খুব আন্ডারেটেড একটা জন ওরা তো ভিন্ন বিষয় স্পাই এক্স ফ্যামিলি কেউ দেখছো হ্যাঁ অবশ্যই অবভিয়াসলি পপুলার না না আমি দেখি নাই দেখতে হবে मुवि छ प्रथम मन भिचि ইরুচির কিন্তু অনেকগুলো ফ্যান আর্ট আছে দেখছো যে বিড়াল থেকে যখন মানুষ হয় হ্যাঁ দেখছি অনেক রিল তো দেখ ভাই ওগুলো বেশি ভালো হয়ে যায় ভালো হয়ে যায় কোডিন কোডিন কিন্তু অনেক কোডিন আচ্ছা আমাদের টিজে ভাই আশুক আশুক আসল মানে তো ম্যাচ দিতে লাগে যে ব্লিচের কোন ক্যারেক্টারটা ভালো লাগে ব্লিচ এত আন্ডারেটেড কেন আমি বুঝি না মানে এত সুন্দর একটা এটা পড়ে করে এটা এটা পড়ে শোনা এটা পড়ে শোনা এই ভাই টিজে ভাই আশুক আন্ডারেটেড কেন আমি একটা ভিডিও বানাবো রে দেখা পড়তে सबकिल এই জিনিসগুলো যেটা আমি কোনো ভুলে না যাই এর জন্য আমি সবকিছু একটা লিস্ট করে রাখছি ছোটবেলা যা দেখছি সব তোমার ছবি সহ আছে নাম না মনে বললো ছবি দেখে ডাইরেক্ট মনে করে আচ্ছা তাহলে আমি একটা শো এর নাম বলি আমি সব আমি তোমার ওই টাইমে যে সব বাচ্চা লাইভ অ্যাকশন মুভিগুলো দেখছি ওগুলো রাখছি লাইক ইয়া ছিল তোমরা কি একটা স্টার গোল্ডে ইয়া দিত বলে একটা ভিডিও গেমের মধ্যে যে বাচ্চাটা ঢুকে যায় बाच्चारा चेस्टा একটা নিক নোডিয়ানের মধ্যে রাতের বেলা লাইক পাওয়ার রেঞ্জার্স এর পরে মানে একদম শোয়ার আগে মানে 11টার দিকে বা 11:30টার দিকে একটা হরর একটা ইয়া দিত ড্যানি ফেন্ডম হ্যাঁ ড্যানি না কার্টুন না কার্টুন না কার্টুন না মানে রিয়েল লাইফ আমি সিনসি রাফিদ আমি বলছি আমি বলছি আমি বলছি লাইভ অ্যাকশনের মতন বাট ওর মধ্যে অনেক জম্বিস থাকতো হরর থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ হরর থাকতো মাক্স পরা থাকতো তারপরে স্যুটকেস পরা ইয়া থাকতো যে একটা আত্মা যে অনেক ক্রিয়েচার ক্রিয়েচারও খাইতো তাই না হ্যাঁ 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 ও নাম গুজ বাম তো খুঁচ্ছি গুজ বামস ওরে গুজবামস গুজবামস না বই না না দেখো তুমি সার্চ দাও ওরে নাম গুজবামস ইও আমি তো গুজবামস এর অনেক বড় ফ্যান ওই টাইটেলটা সবুজ না হ্যাঁ সবুজ 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 গুজবামস 
Yo, let's go finally Paisi. I mean, one of type. I mean, I can't be so 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 I can ম্যাক্সিমাম টাইম যেসব ক্যারেক্টার দের মা বাবার সিন থাকেই না তেমন তারাই একটু কুল হয় কথা বলার পরে একটু মানে একটু কেউ হামলা করতো না কেউ হামলা করতো না তোমার কোকা গুলা এখন এমন সিচুয়েশন চলে গেছে স্পন্সারশিপ খুঁজতেছে তুমি যাও তোমার টাকা দিব চিন্তা নাই রাখবো না পরে বানাইছে গোল্ডেন টা আমাদের এই পাওয়ার রেঞ্জার্স এর মেগা ফোর্স এর এন্ডিং হইতেছে সবাই দেখে নাই আমি নিকের মধ্যে ঢুকছিলাম আমি নিকের মধ্যে এখনো পাওয়ার দেখায় আমি দেখা 
আমার আমি যে আমি যে কই যাব রুচি উঠে গেছে এটা আমি বাংলা যাও যাও পাওয়ার রেঞ্জার যাও যাও এই যে এই যে এই জায়গায় সমস্যা গো গো বললে জিনিসটা মানায় কিছু ইংলিশ ওয়ার্ড লিখে দিতে হয় কিছু ইংলিশ ওয়ার্ড যাও যাও পাওয়ার রেঞ্জ আল্লাহ আমি ইমাজিন করতে পারতাছি না লুফি বলবে আমি হব জলদস্যুদের বাদশা না জাপান থেকে যারা জানতো না বললাম কারণ জাপানের ওই যে মেকা জিনিসটা দেখা না আছে স্পেশালি গান্ডান থেকে অনেকটা ইন্সপায়ার এই পাওয়ার রেঞ্জার্স লাস্টের দিকে মেগা ফোর্স আসা করে অনেকে এটাও জানে না যে গডজিলা থেকে যেটা জাপানের যে প্রচলনটা আছে না এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান মাইথোলজি তার মানে যে হিন্দুইজম যে ধর্ম রয়েছে ওইখান থেকে এক কথা ইন্সপায়ার এটা একদম ওরিজিন যদি আমরা চাই সাংগঠন তো সেম উনি পৃথিবীর সব মনে করো স্টোরি ইয়া করে লাগছে ছাটাই করে রাখছে যখন প্রচুরোরি <laughs> আর গ্রিক এর গুলাকে তোমার মানে এআই দিয়ে মানে ছবি টুবি বানায় এরম এমন ভাবে কুল ভাবে প্রেজেন্ট করছে তো মানুষের যে উইটা ভালো লাগে কিন্তু খুব সিলেক্টিভ কয়েকজন ওই ওডিন ও থরমা লোকি এগুলা এগুলা থেকে বেশি অত কিন্তু নাম করা কেন মেডিউসা মানে হ্যান্ডকক যেটার উপর ইয়া করা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হয়তো এওয়েকেন করলে ওই সাপ বের হবে এরকম একটা কেস নারুতো তো সাপ হয়ে যাবে এর উপরে বেস করে তৈরি করা হ্যাঁ ঠাকুরমার না ওটা ঠাকুরমার ঝুড়িটা কি আমি জানতেবো <laughs> 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 আমি তোমার উঠাইছি এই সেই আচ্ছা আমি তোমাকে গিলটি প্রেজার বলি আমি লুকাই লুকাই দেখতাম বাট আমি কারো বলতাম না আমি পাওয়ার পাপ গেল থাকতাম গেছে না পিকজার তারপর হচ্ছে ডিজনি যেসব মুভিগুলো বানাইতো ওগুলোর মধ্যে আমাদের ফেভারেট কোনটা 
যখন যদি ফ্রি টাইম পান দেখেন ওইটা মারাত্মক লাগছে তার মানে একটা আমি তারও আগে দেখছি এটা আমার না 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 এটার একটাই পার্ট একটাই মুভি ডিজনির মুভি আচ্ছা ডিজনি মুভিটা জানি হ্যাঁ আচ্ছা যাই কোন তো বল ওয়ান পাঁচ মেনার অ্যাটাক অন টাইটান মার্কেট নিয়ে নিস আচ্ছা আমি তো আমারটা বললামই না ওয়ালি আমার ফেভারিট হইতেছে এক নম্বরে ওয়ালি মুভিটা আমার খুব সুন্দর ছিল তারপর আরেকটা ছিল ওই যে ক্যাসেলের একটা ছিল না ওই জায়গা বুড়া দাদা থাকে যে আপ 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 হ্যাঁ মুভিটার নাম আপ ওইটা আর তিন নম্বরে ছিল রিও আমার আমার রিও আমার জন্য স্পেশাল একটা স্পট আছে রিও একটা মিউজিকটা আছে না ইন্ডিয়ার কোন মুভি আসলে আমরা আধা ঘন্টা পরে পাই টিভিতে যে টাইম দেখা আধা ঘন্টা পরে পাই বা ডিজনি তো ইন্ডিয়া ছিল না ওইটা কি করছে ওরা যে টাইম দেখাচ্ছে দুই ঘন্টা আগে হয়ে গেছে আমি আধা ঘন্টা পরে যাই দেখি আচ্ছা যেহেতু আমরা রিওর মধ্যে ছিলাম আমাদের সবারই আমরা তো প্রায় সেমিলার সবাই এক জেনারেশনই মানুষ তো আমরা তো হইলাম স্মার্টফোনের একদম স্টার্টিং এর দিকে ছিলাম তাই না তো স্মার্টফোনে যখন আমরা স্মার্টফোন ওজি স্মার্টফোন গেমস এর কথা বলি সবার মনে হবে তিনি অ্যাঙ্গ্রি বার্স আছে আমার গেম খেলা স্টার্টিং নিয়ে তার মানে ছোটবেলায় ভাই আমি ফোনের পিছনে যখন ফোন নতুন নতুন আসছে টাচ ফোনও বেরোয় নাই আমি প্রচুর পাগল ছিলাম ফোন টোন দেখলে আমার মাথা কাজ করতো না আমার দিদা তার মানে আম্মুর আম্মু যে সে আমার যখন আমি মেবি ওয়ানে পড়ি তখন আমার একটা তার মানে মামার থ্রু আমার একটা জাবা ফোন দিছে আর ওই ফোনে ভাই দুনিয়ার যত জাবা গেমস আছে আমি সব কাঁপাইছি হ্যাঁ কিং প্রিন্স অফ পার্সিয়া ইট ইস অনেক গেম ভাই ভাই এই পিস অফ পার্সিয়া আর হচ্ছে অ্যাসাসিনস ক্রিড মোবাইলে পিস অফ পার্সিয়া মোবাইলে হ্যাঁ আর মোবাইলে খেলো নাই আরে স্য
আমি এত ফাস্ট তাড়াতাড়ি করে খেলতাম আমি মনে হাইয়েস্ট ইয়া ওই যে স্যান্ডম্যান হারাইতে হয় না ওইটা হারাইতে হারাইতে আমি আমার টাইম লিমিট চলে যাই গেম ব্লক সালে একটা বদর বদ আছিল নাই খেলতে আমার নিড ফর স্পিড নাই খেলছে আমাকে ইয়া ওই যে কি যে বলে এই হ্যাঁ টাকা চাই টাকা চাই আনন্দ বুঝতাম না ওই টাইমে ওই যে ডেমো ডেমো অপশন থাকে 40 টাকা যেত 40 টাকা যেত হ্যাঁ ওই সময় তো 40 টাকা সেরকম জিনিস হতো আর দিব গেম না এটাও বুঝতাম না হ্যাঁ দিব গেম এটা বুঝতাম না হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ অন্য বন বলো বলো তারপরে আমার ওই জামা ফোনটা বাই এনি চান্স মানে চার্জারটা চুরি হয়ে যায় ব্যাগই চুরি হয়ে যায় খুলনা যাওয়ার পথে দেন ওইটার ব্যাটারি ফুল হয়ে যায় জামা ফোনটা যায় নষ্ট হয় আমি স্টিল এখনো খুঁজতেছি ওই ফোনের ব্র্যান্ডটা ওর পিছনে এটা তোমরা যারা যারা দেখতেছো যদি কেউ জানো একটা জামা ফোনের পিছনে গিটারের লোগো কমেন্টে জানাই দিও ভাই আমি এখনো খুঁজতেছি স্টিল কয়েক বছর আগে ঘটনা গেমের জন্য হ্যাঁ আমি তখন ওয়ানে পড়তাম তাহলে এখন কিসে পড়ি এখন তো 10 বছর আগে ওয়ান মানে 12 বা 13 সালে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন দেখবা বেইচা মানে ভাই ভাচুরি হয়ে গেছে আমার প্রথমটা ছিল কারণ আমার এটা মনে আছে আমি যখন প্রথমবার অ্যাংরি বার্ডে মানে গেমটা খেলছি সেটা ছিল আমার আম্মুর প্রথম স্মার্টফোন ওটা আমার একটা বড় ভাই কিনে দিয়েছিল আমাকে সিমফোনি ডাব্লিউ টোয়েন্টি ফাইভ মানে নাম ছিল ফোনটা অনেক স্মৃতি আছে ফোনটা নিয়ে আমি ফোনটার কাহিনী পরে বলতেছি তো ওইটার মধ্যে যখন প্লে স্টোরে আমি প্রথমে ঢুকছিলাম ওই টাইমে স্টার ওয়ার্স প্রথম নতুন নতুন আসছিল নতুন কোনো সিজন আসছিল তো স্টার ওয়ার্স এর সাথে অ্যাংগ্রিওয়ার্ডের কোলাপ হয়েছে আর একদম শুরুর দিকে মানে একদম হোম পেজ আমাদের উঠেছিল গেমটা ওটা আমি ডাউনলোড করছি লুকাই লুকাই ডাউনলোড করছি ডাউনলোড করে খেলছি ওটা আমার স্টার ওয়ার্স ছিল প্রথম গেম ইয়ার এই অ্যাংগ্রিওয়ার্ডসের মানে হ্যাঁ স্মার্টফোনে আমার একটা ছিল হ্যাঁ <laughs> টেম্পল রানের ওই যে কয়েনের কালারটা পাল্টাইতো না সবার লাস্টে কি ব্লু কালার ছিল না কয়েন কি কি জানি কি কি সব দেওয়া যায়তো হ্যাঁ আমার মনে আছে হলুটা যাইতো হলুটার পরে লাল লালটার পরে ব্লু কালার আসতো ইয়াগুলা পরে দৌড়ানোর স্পিড বেড়ে যেত অনেক আরে টেম্পল রানের ভিতরে যে নতুন নতুন স্পেস আসতো তো স্পেস আসতো না ওই যে পানির ভিতরে যায় ট্রেনের কাছে হ্যাঁ পানিতে আমি অনেক ভালো লাগতো স্লাইড মারতো না যে এরকম দুলে দুলে যেত আমার ওটা খুব ভালো লাগতো মানে হঠাৎ করে আর থাপ্পড়ের কথা মনে পড়ে 
ভাগাভাগি করে খেলতাম এখনো সিল পাশাপাশি বসে এরকম ভাবে খেলি ওল্ড ভাইফ টা আনার জন্য অনেক কিউট এত কষ্ট করে আগাইতাম মিশন কমপ্লিট করতাম পিছন দিক থেকে এসে কুইট থেকে আমার আমার পিসির ফার্স্ট গেম হচ্ছে কিউট আর সেটা হচ্ছে স্টুয়ার্ড লিটল এর একটা গেম বের হইছিল গাড়ির এরকম ভাবে সুইচ করতে ও আচ্ছা স্টুয়ার্ড লিটল ছিল ছোটবেলায় মিলে গেছে ওই যে মোটরসাইকেল একটা ছিল না মনে আছে রোড রাশ রোড রাশ লাথি মারতো যে হ্যাঁ হ্যাঁ রোড রাশ ওটা প্রচুর খেলছি ওইটাও খেল আমার একটা মামার কম্পিউটার ছিল ওইটার ভিতরে মনে হয় 50টা মতো মিনি গেমস ছিল মানে সেই লেভেলের মজা করছি ছোটবেলায় হিসাম ভাই বলতেছে ফার্স্ট অনলাইন মোবাইল গেম কক নাম <laughs> 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 ভালো কথা বললে মাঝে মধ্যে আমি বলি ওটা হচ্ছে আমাদের গালির জন্য ঠিক আছে আমার বুঝতাম না আমি কিছু কি রে স্টার আসে কেন পরে বুঝছি না গালি মারা যাইতো না আমি লাগতাম যে নিজেদের নিজেদের তো আসতো না ওই যে এনবার্ড ভাবতো হিসাম্মা কি লেখছে একটু দেখো তো খুলে আমার ফার্স্ট রিলেশন সিওসি থেকেই কি মনে আজকে একটা বড় কাহিনী হয়েছিল বাট রিভিল হয়ে গেল এই পডকাস্ট যদি কেউ দেখে তাহলে সে রিভিল রিভিল হয়ে যাবে ঠিক আছে নাথিং টু সে বাট এটা খেলার জন্য ওই যে এমবি কার্ড আছে না 30 টাকার ওটা কিনতাম ফোনের মধ্যে না চলতো ফেসবুক না চলতো ইউটিউব কোন কিছু চলতো না ইন্টারনেট এর শুধু চলতো ক্লাসিক আমি ছোটবেলায় ওই যে এ আছে না মানে বাটন ফোনে দেখতাম আর কি ওটা যে মেমোরিতে লোড দেয় বাবা নিয়ে আসছিল কার্টুনটা আমি অনেক দেখতাম আমার খুব ভালো লাগতো সমস্যাও তাই কোন সেন্সরশিপ নেই একদম খোলা মনে চলে সব 
আমাদের <laughs> 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 চল্লিশ আগে যখন বাবা আইপিএল দেখতো মানে আমি তো চট্টগ্রামে থাকতাম দুই হাজার দশ না এগারো সালের দিকে তো ওই সময় একটা আইপিএল এর সময় একটা অ্যাড আসতো একটা সিমের অ্যাড আসতো যে সাদা কালার ইয়া থাকতো পুতুল থাকতো হানিবানি বাংলাদেশ বাংলাদেশ অনেক করে হার্ট টাচিং টা মানে ই রয়েছে যেগুলো মাঝে মধ্যে আসতো যেগুলো অনেক আগে দেখতো আমার মতে গ্রামীণ ফোন আগে মাস্টার পিস আগে গ্রামীণ ফোন মাস্টার পিস অ্যাড বানাইতো তোমার চোখের পানি মানি সব একদম জড়াই দিত একটা ছিল যে স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার মিউজিক সহ বাড়ি করছিল কঠিন ব্যাপার স্যাপার আর সেকেন্ড ছিল যে একটা বাবা থাকে তার ছেলের জন্য একটা জুতা কিনতে যায় এই দুইটা অ্যাড আমার মনের মধ্যে এখনো গাইতে আছে গ্রামীণ ফোনে আমার মনে আছে রুটি রেখে ছেলে রাগ করে বাসাতে চলে যায় পরে বিশ বছর পরে আবার ব্যাক করে এসে বলে এই রুটি মানুষের খুন করতো আমার মনে আছে এরকম স্ট্রাইক মার্সে টোকা মানুষের মাথার মধ্যে লাগে মার্ডার কেস হয়ে যেতেছে না না মার্ডার না ওই যে রোগী ছিল ঠিক হয়ে যায় ছোটবেলায় ভাবতাম সেই এডের মতো যদি আমি থাকতে পারতাম কতগুলো সব সব খেয়ে ফেলতাম সব খেয়ে ফেলতাম হ্যাঁ সেটাই as expected from our akano bro khawar kotha na na koy ekta randomly american animated show nam no acha shrek to dekhcho yes my god chapter na chapter na ha chapter hm hm dekhchi dekhchi arpo sin boots hm 
ছোট বেলায় দেখতাম বাটন শুরু করছিলাম গলা যখন কেটে দিয়েছিল ওই যে ওই চিকিৎসক যে ডাক্তারটার ওর গলাটা যে একটা কাপড়ের উপর যে পড়ছিল তার মানে মাথাটা মাথাটা যেটা যে বলছিল হ্যাঁ 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 ছিল <laughs> 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 সব ইন্ডিয়ান ভাই আলিফ লাইলা হোক বা হাতিম হোক সব ইন্ডিয়া দিয়ে করা অবশ্যই ভাই ইন্ডিয়া শেষ করে আলাদিন মনে পড়লো এই একটা মনে হয় অ্যাপ ছিল না সবকিছু গেস করতে পারতো জিনিসপত্র <laughs> 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 আমার বাসায় যখন প্রথমবার বাবা কম্পিউটার নিয়ে আসে মনে হয় দুই হাজার 
আটটা কি নয় সালের দিকে ওই টাইমে ইয়ার মধ্যে মানে কম্পিউটারের মধ্যে বাবা কয়েকটা মুভি নিয়ে আসছিল এটার মধ্যে একটা ছিল যে আইস এইচ একটা ছিল হলো ওই যে ওই পিপড়াটা যেটা বললাম লায়ন কিং এর সিংহের রাজা লায়ন কিং এর কথাই তো বলি নাই আমরা ওই যে একটাই ছিল না আমার <laughs> বাচ্চাদের আমাদের পাঠ্য বই ছিল হ্যারি পটার আমরা হ্যারি পটার আমি পাঠ্য বই থেকে পড়ছি আমি ওই যে মুভি মুভি দেখতাম হলো যে মানে পরীক্ষার আগের রাত্রে আমি মুভি দেখে যেতাম যাতে আমি ঠিক মতন লিখতে পারতাম আর কি মাইরা <laughs> দিছে <laughs> 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 আমি এই পডকাস্ট এর মধ্যে একজনের মেসেজ দেখে বললাম সেও দেখা শুরু করে দিচ্ছি কমিউনিটি বড় করতে হবে ভাই আগাই চলো বাংলাদেশে পপুলার করতে হবে যাই হোক অনেক আগে মাইন্ড বেরে বলছিলাম যে ভাই আমরা শুধু রিলেটেড না থেকে একটু অন্যান্য টোকা মোটকা মারি মাইন্ড বাই কি জানে আজকে আমরা এই না আমার এত ভয় দেখাইছে আমি রাতের বেলা ভাই ভাই ঠিক পতন করে আমি ঘুমাইতে পারতাম না এই শোটার কারণে ছিল না আমার পাথর দিয়া দাও এই একটা এপিসোড ছিল ওদের বাসার সামনে অনেক বিরাট বড় ফাঁকা জায়গা না ওই ফাঁকা জায়গার মধ্যে একটা ইয়ে যে এমনি এমনি করে কাপড়টা দুলে এমন একটা ক্যারেক্টার ছিল মনে আছে আর ও ভয়েসটা খুব ওইটাই তো আমি একটা ভয়েস ছিল হ্যাঁ ওইটাই আমার ওই যে কি বলে পাথর টাইপের কি একটা নিয়ে আসে পরে ওইটা বলে না আমার ওইটা দিয়ে দাও যে কাপড়টা ভাই 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 আর ইজ দা কাওয়ার্ডলি ডগ এর কিন্তু হরর কথা ছিল কমেডি শো কিন্তু আমার এটা খালি হরর 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 কিসের কমেডি দূর ওটা কমেডি কিছু হলো নাকি মানে আমার নানু বাড়িতে মানে চাতাল চিনি চাতাল কি জিনিস চিনি চিনি 
চাতাল হইতেছিল আচ্ছা যারা চিনে না আমি কন্টেক্স বলতেছি চাতাল হইতেছিল বেসিক্যালি অনেক বড় ফাঁকা একটা জায়গা থাকবে যেটা কংক্রিটের গ্রাউন্ড থাকবে ওখানে আর কি যে ধান চাল ঠাল ফসল টসল হইলে ওই জায়গায় শুকাই দেয় তো হ্যাঁ তো কাওয়ার কার ইস দ্য কাওয়ার্ডলি জায়গা ওই এপিসোডে দেখার পরে আমি দুপুর বেলায় মানে বেসিক্যালি আমরা চাতাল চাতাল তো বিরাট বড় এলাকা আমরা জায়গায় ক্রিকেট খেলতাম ফুটবল খেলতাম চাতালের মধ্যে আমি দুপুর বেলার মধ্যে চাতালে যেতে ভয় পাইতাম যে কখন না কখন দেখবো যে ওই এরকম চিনা গ্যাসা বসে ভাই আমার যে কারেসে খাওয়ার দিল কিরকম ভয় দেখাইতো যদি আমরা হরর টপিক এর মধ্যে আসি সিনচের একটা হরর এপিসোড আছে ভয়ঙ্কর ছিল পাঁচজন পরে প্রিন্সিপাল স্যার পাঁচটা আইসক্রিম এ বাটি পারে কিন্তু শেষ শেষ মাসাও বাটিটা পায় না ওই বাটিটা কই গেল চিলড্রেন্স কার্টুন ছিল না জাপানিস আমি তো খুব ভালো করে জানি আমি বলি কি হইতো খেলা দেখতাম খেলার মাঝখানে সেন্সেশন নিয়ে আসতো ঠিক আছে খেলা দেখে টিচার জানে আমি কিসের একটা কথা বলতেছি তুমি এটা করতেছ ছোটবেলায় তো বুঝতাম না বাবা কিছু করতো না পড়ি ঠিক আছে বাবা জানে আমি এসব বুঝি দুজনে কি সুন্দর করে আমার খেলা আলাপ পারতেছি মাঝখানে সেন্সেশন বৃষ্টি পড়তেছে হ্যাঁ ছাতার নিচে কি হচ্ছে আমি তো মানে আমিও কথা কই না বাবাও কথা কেন বাবা বলে আচ্ছা খবরটা কি দেখে আসি আচ্ছা আমরা ইয়া সিনচারের হরর পিছনের মধ্যে ছিলাম সিনচার একটা মুভি ছিল একটা হরর মুভি ছিল কি দেখছো এটা কিন্তু হিন্দি ডাব নাই ওটার সাথে আঠারো নাকি উনিশ সালে একটা এম বি খুব ভাইরাল হয়েছিল ওই যে সবে আপনি সবার ভিতরে একটা ভয়ানক আত্মা হয় একটা মিউজিক দিয়ে একটা ইয়া এম বি ভাইরাল হয়েছিল সিনচানের টিজে ভাই ইউটিউবে সার্চ মারেন সিনচান এক ভয়ানক আত্মা হ্যাঁ এডিট এডিট দিয়ে দেখেন বা এম বি দুই নাকি উনিশ সালে কয়েকটা এডিট দেখবেন প্রথমে মাসাহের আম্মু সহ কিছু একটা জিনিস দেখবেন আপনি ওটা দেখেই বুঝবেন আমি কিসের কথা ভাই ওইটা দেখার পরে আমি ট্রমোটাইজ আসছিলাম 
পরে মুভিটা দেখছি মুভিটা ভাই মুভিটা কি কি বলবো লাস্টে কি হইতেছিল এসব আপনি দেখেন একটু সার্চ করে দেখেন ডোরেমনের হরর এপিসোড দেখছেন না ডোরেমনের হরর এপিসোড আছে আদো আছে আছে ওই যে একটা এপিসোডে যে আবার লাস্টে যে টাওয়ার একদম লাস্টে যে তোমার একদম লাস্টে টাওয়ারের উপর থেকে একটা কংকা হ্যাঁ হ্যাঁ হোয়াট এর আমি দেখি না দিও তো একটু দেখতে হবে তারপর ওই যে একটা ই ছিল না এপিসোডে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাইতেছিল ওটা হরর না ওগুলা তো ওগুলা তো হরর না ওগুলা তো হরর না ওগুলা হরর না বাট ওই যে ওখানে সুনিয়র জিয়ান এর যে একটা পোর্ট্রেট ছিল একটা সেকেন্ড স্পেস ওই ফেজ দুইটা দেখার পরে যে পরিমানে ভয় লাগছিল এগুলো তো আমি দেখি নাই এগুলো দেখছো এটা কি দেখাইলা রাশিদ দেখছো দেখছ দেখছেন 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 আমি বুঝছিলাম না আপনি লেই অবস্থা কেন ওই যে ইয়া মাসার আম্মু আম্মুর কথা বলতেছেন না আমি ভিতরে ঢুকবো না মাসার আম্মুর কথা বলতেছেন না আমি ভিতরে ভাই ওই সিনটা ভাই আমি আমি মুভিটা দেখছিলাম ভাই আমার আচ্ছা মাসাও বলতেছেন না কাজামা আমার চান শুকাই যাইতেছে ভাই আপনি কি বলেন না মাসাও না কাজামা আপনি ভিতরে ঢুকলে আমি মুভিটা দেখছিলাম মুভিটা দেখা পরে আমি দুই দিন আমি সিক্স সেভেন এ পড়া আমি ক্লাস ফোর পড়া পরে আমি একলা হয়ে গেছিলাম মুভি দেখা পরে আমি আম্মুর সাথে ঘুমাইতে গেছি আমি আর একলা ঘুমাইতে পারতেছি না এই মুভি দেখার পরে তুমি চিন্তা করো সিনচানি পারে একটা খরগোশের দিয়ে ভয় দেখাইতে হ কি কোন মুভি খরগোশেরটা কোনটা এটা কোনটা খরগোশেরটা এপিসোড স্পেশাল এপিসোড এটা নিনো আর যে নিনো একটা গ্যাং ছিল না যে নিনো আমার সিনচেনে সব থেকে বেশি ওই যে ফানি ও সরি মেগোমি আমাদের মেগোমি আমি শুধু ফুসিগুরো কেন কইলাম আ ফুসিগুরো অবশ্য মায়ের না মায়ের ফর সেকেন্ড নেম ওটা তো তোজি যে মইরা গেছে হুম আচ্ছা আচ্ছা ফুসিগুরো তোজি আমার আমার সিংচেনে সবথেকে বেশি ওই যে একটা একটা এপিসোড আছে ওই যে একটা ওই যে হরর পাপেট পাপেটের মধ্যে আটটা থাকে মেবি ঠিক আছে সিংচেনের মধ্যে ওইটা সবথেকে বেশি মরমের সিচুয়েশন লাগছিল ওই পাপেটের জন্য ও বারবার ক্ষতি করতে চাইছে সিংচেনের বাট ও হ্যাঁ 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 একটা ছিল ছিল এরকম ছিল হ্যাঁ আয়নাটা <laughs> 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 ডার্ক আর একটু ভয় ভয় ফিল লাগছিল ওই সিংচানের ওই মুভিটাই যেটার মধ্যে ওর মারে কিডন্যাপ করে নিছিল আর ম্যাজিক ওয়ার্ল্ডে নিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ ম্যাজিক ওয়ার্ল্ডে ওই যে লাস্টে তাস খেলে না বাপটা হ্যাঁ 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 ওই ফাইট করতেছিল মা বাপ দুটারই দুটারই নে বাট মারে প্রথম নিয়ে গেছিল মারে প্রথম নিয়ে পরে পাবে আর সবচেয়ে ওই মুভিটা সবচেয়ে মজা লাগছে জনরা টাওয়ারের উপরে যায় মারামারি করতে করতে হ্যাঁ হ্যাঁ আরে ভাই ভাই ই আছে না হইছে আচ্ছা ওইটা দেখি যে অ্যানিমেশন এরা দেখি ওই যে এক পেয়ারি সি ডল মিউজিকটা কি এরাতেই বাজে না ক্যান্ডি খায় ফেলে না কি জন্য একটা খায় ফেলে তিনটা টাকলা আসে যে পরে ওরা একটা লাস্ট দিকে টাওয়ারের উপরে ফাইট করে ওর বাপ মা সবাই মিলা তিন টাকা দিয়ে থাকে ডাক ডাক তামা তামা হ্যাঁ 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 
ওখানে একটা মিউজিক ছিল না যারা বাপ মা যা লাশে দিকে গান গায় গায় মারে গান গায় গায় মারে কি টেকনিক চিন্তা এটা একটা চিন্তা করছে যে মাইন্ড রিড করতে বলে গান গেলে আর বুঝবে হ্যাঁ গান গায় গায় মারামারি করবে তারা মাইন্ড রিড করতে পারবে না এটা মাইন্ড রিড খুবই কমন একটা পাওয়ার এটার পুরো একদম বাপ মার এক কোয়া দিয়েছিল মুভি এক্সার্ট করে হলেছে তুমি চিন্তা করো যে টপিক গুলো কি সেজন মুভি একটা হচ্ছে সুইট পটেটো একটা হচ্ছে সস আর একটা হচ্ছে আর একটা কি জানি ওই যে যখন ফ্যামিলি পুরো ওদেরকে পুরো स्वप्ने मारे मन पड़े कलो कलर शुरो थे कलो कलर शुरो गोल्ड जंगे मान <laughs> 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 सप थे चुपे <laughs> 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 बोलते चादेलेट <laughs> बनाबे <laughs> 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 मुझे 
ভাই আমি ভুল করলাম ভালো লেগে থাকে কমেন্টে জানাও কারণ আমরা আমাদের ম্যানেজার কে বলতে পারবো যে এরকম কন্টেন্ট আরো মানুষ চায় যে শুধু অ্যানিমে বেস্ট থাকবে না একটা এপিসোড মানে অ্যানিমেও থাকবে তার মাঝখানে একটু অন্যান্য জিনিসও যাবে এরকম গেলে কি হয় আমাদের টপিক বলার অনেক কিছু থাকে আর সবসময় অ্যানিমে নে ভাই কতই দুই ঘন্টা কথা বলা যায় আমি নিজেও বুঝি এক দুইটা এপিসোড ঠিক আছে দুই ঘন্টা অ্যানিমে নে কথা বলা যায় বা তারপরে এক গে মিলে যায় ওই ঘুরে ফিরে আমি যেটা দেখতেছিলাম ঘুরে ফিরে একই বিক্রি নিয়ে কথা বলা হয় সে একই অ্যানিমে কমিউনিটি সে একই টক্সিসিটি নিয়ে আসে অনেকে আছে যারা আমাদের পার্সোনাল লাইফে একটু ইন্টারেস্টেড আমাদের ব্যাক স্টোরি লাইফ স্টোরি একটু শুনতে চাও তাদের জন্য এরকম টাইপের কন্টেন্ট একটু ভালো হবে তারা শুনে একটু বেশি বিনোদন পাবে হ্যাঁ ওর আমি বলতেছি না যে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে আমি বলতেছি রিলেটেবল আছে আমাদের শেষ করে ফেলতে আমাদের এখানে দুই ঘন্টা তেরো মিনিট রেকর্ডিং হয়েছে জানি না কাট কাট করা পরে কতটুকু হবে বাট আজকে আমরা একটু ভিন্ন জিনিস করছি আজকে আমরা শুধু অ্যানিমেতে মানে লিমিটেড ছিলাম না আমরা একটু নস্টাইল দিয়ে ফ্যাক্টর গুলাকে আমরা একটু এক্সপ্লোর করছি আর আমাদের মায়ের রঞ্জাম শেষ হয়ে গেল তো আমরা এখন শেষ হয় নাই প্রবাবলি হয়তো শেষ হবে যখন ভিডিওটা আসে আমি জানি না কবে আসবে ওয়ান্স এগেন আমার পক্ষ থেকে আমি হোস যেহেতু আমার পক্ষ থেকে আবার ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কোলাকুলি ভাই দেখা হবে